material realizat în cadrul proiectului european e clases. Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre o aplicație extrem de interesantă numită Circuit Maker 2000. Cu ajutorul acestea putem să elaborăm o schemă electronică, să o edităm, să o simulăm sau să-i realizăm cablajul din primar. Deci în mare putem discuta despre o aplicație care ne permite să dezvoltăm diverse proiecte din domeniul electronicii. Haideți să lansăm aplicația. Observăm interfața acesteia. Cea mai mare parte a sa este constituită de către foaia de lucru, pe un fundal sau pe un background de culoare albă. În partea de sus avem bara de meniu. Sub aceasta avem bara de butoane, iar în partea stângă avem poziționată biblioteca de componente, adică cele elemente pe care urmează să deplasăm în foaia de lucru în scopul de a ne constitui schema electronică propusă. Să vedem câteva mănunte legate de fiecare dintre aceste zone. Bara de meniu. Aceasta observăm că conține diverse opțiuni. Multe dintre ele, similare majorității aplicațiilor instalate în orice computer, indiferent că vorbim despre aplicații de editare de text, de imagine, video sau alt tip de aplicații. Spre exemplu, în file găsim posibilitatea cu nu de a ne deschide un nou proiect, de a deschide un proiect pe care deja l-am elaborat cu Circuit Maker 2000, de a închide un proiect, de a importa un proiect care este dezvoltat într-un alt mediu decât în Circuit Maker 2000, de a exporta proiectul pe care l-am elaborat în Circuit Maker 2000 cu edit, evident, putem cu Nandu reveni la ceea ce aveam anterior, putem decupa, copia, alipi, muta, șterge, multiplica sau copia un clipboard, un element sau o componentă plasată în foaia de lucru sau o anumită zonă selectată din foaia de lucru. De asemenea, avem uh, un meniu specific uh, acestui soft, Simulation. Aici ne putem uh, alege modul de simulare, ori analogic, ori digital. Putem verifica dacă toți pinii elementelor interconectate între ele sunt OK conectați, cu opțiunea Check Pin Connections. Iar de asemenea, cu Analyze Setup, putem uh, să stabilim anumite preferințe legate de modul de analiză a schemei electronice pe care o vom elabora. În Wave putem, din preferences, să stabilim, de exemplu, culoarea background-ului, formelor de undă care vor fi asociate schemei electronice pe care o vom dezvolta în Circuit Maker 2000. Putem, de asemenea, să stabilim culoarea pentru o formă de undă, Presupunem că avem două puncte A și B din această schemă electronică și acolo fiecare formă de undă o vom dori cu o altă culoare pentru a le putea observa mai bine. Să trecem un pic la bara de butoane. Evident că aceasta conține o serie de opțiuni pe care le vom regăsi și în bara de meniu. Adică câteva ascultături. Dacă apropiem cursorul mouse-ului de fiecare buton, observăm că este scrisă semnificația acestuia. Cu acest buton putem deschide un nou proiect, putem deschide un proiect gata, dezvoltat deja, putem salva proiectul în care lucrăm. Aici putem stabili modul de acționare al cursorului. În sensul că, spre exemplu, în modul error tool, adică în modul săgeată, cursorul ne permite, mouse ne permite să uh, introducem un file de lucru în element, ne permite să îi modificăm poziția, să selectăm, să îl ștergem, să îl multiplicăm, să-i schimbăm anumiți parametri. Cu în modul wire tool, cu acest tool putem interconectând între ele diversele elemente plasate în foaia de lucru. Cu 
acest tool de tip text putem adăuga și un text schemei electronice, de exemplu titlul schemei electronice sau titlul aplicației pentru care dezvoltăm acea schemă electronică. Putem șterge un element sau o componentă printr-un simplu clic stânga pe acel element. Putem planta o probă într-un anumit punct al schemei electronice în scopul de a observa informații legate de valoarea tensiunii, valoarea curentului. Putem mări sau micșora o schemă electronică. Putem de asemenea să rotim un element plasat în foaia de lucru pentru a ajunge într-o poziție pe care noi o preferăm. Putem să oglindim un element dacă situația ne cere. Cu acest buton putem să ne creăm cablajul imprimat al schemei electronice dezvoltate. Cu această opțiune putem să pornim simularea cu Run Analog Simulation, dacă pornim, evident, o simulare analogică. Sau cu acest buton Analyze Setup putem să ne stabilim câteva detalii legate de modul de analiză a schemei electronice pe care o dezvoltăm. Acum, legat de biblioteca de componente, aceasta vom vedea că este organizată într-un mod similar modului de organizare a informațiilor pe orice computer. Adică, vom avea toate componentele ascunse sau plasate, dacă vreți, în foldere, sub foldere. Și putem vedea și mai mult aceste componente sau aceste foldere sunt distribuite în ordine alfabetică. Spre exemplu, dacă căutăm un condensator sau un capacitor, mergem în bibliotecă la litera C, apăsăm sau efectuăm un dublu clic pe folder of capacitors, avem un alt subfolder cu același nume, iar și un dublu clic și aici deja avem fișierele sau mai bine spus, simbolurile componentelor pe care le vom folosi în schemele noastre electronice. Spre exemplu, aici avem un condensator fix, un condensator polarizat sau un condensator electrolitic, un condensator semireglabil sau un trimmer și un condensator variabil. Efectând pe un clic pe fiecare element, vedem în partea de sus și simbolul său asociat. Cum plasăm acest element sau un element în foaie de lucru? Efectiv, exceptăm un dublu clic. De exemplu, dacă dorim un condensator clic și un dublu clic. Și unde vom efectua un clic stânga în foaie de lucru, acolo îl vom plasa. Sau apăsăm tabul Place și la fel stabilim locul unde dorim să îl plasăm în foaie de lucru pentru un simplu, un simplu clic stânga. Dacă dorim să efectuăm o grupare paralel, presupunem a trei condensatoare, o mai clasa încă un condensator, foaia de lucru, observăm că implicit fiecare condensator are o capacitate de un microfarad. Evident, această capacitate o putem modifica efectuând un dublu clic pe un element, se deschide o casetă de dialog și aici putem seta valoarea. În câmpul label value putem să scriem, de exemplu, 100 de micro și validăm această modificare cu OK sau cu Enter. De asemenea, dacă dorim, putem să modificăm în câmpul designation să apară ce 7 dacă avem 7 condensatoare într-o anumită schemă. Observăm că modificarea s-a realizat apare ce 7 și 100 de microfarazi în acest moment. Haideți să vedem acum cum vom reuși să realizăm conexiunea între cele 3 condensatoare plasate deja în foaie de lucru. Pentru aceasta vom trece în modul Wire Tool. Observăm că s-a modificat forma cursorului. Apropiem de un terminal al primului condensator. 
observăm că s-a rășit deja această zonă, efectuăm aici un click stânga. Nu este necesar să ținem apăsat butonul mouse-ului. Da? Deci nu mai am mâna pe mouse. Ne deplasăm spre stânga. În momentul când dorim să modificăm direcția de mers, efectuăm iarăși un click stânga. Mergem în jos. Aici dorim să modificăm iarăși direcția de mers, click stânga și ne ducem spre un alt terminal, dublu click. În mod similar, vom realiza legătura dintre al treilea condensator și al doilea. Pornim din terminalul celor de al treilea condensator. Ne apropiem, se înroșește zona, click stânga, ne deplasăm către stânga, dorim să schimbăm direcția de mers și ne vom deplasa în urma unui click stânga în sus, Aici efectuăm dublu click și observăm că deja s-a creat o nodă pentru că se întâlnesc cel puțin trei conductoare. Similar vom proceda și cu terminale din partea dreaptă. Apropiem cursorul mouse-ului de celălalt terminal al primului condensator, click stânga, ne deplasăm către dreapta, dorim să schimbăm direcția de mers, click stânga, ne deplasăm în jos, Click stânga pentru că dorim să ne deplasăm către stânga și dublu click. În mod similar, al doilea terminal al celui de-al treilea condensator, apropiem mouse-ul, click stânga, apoi iarăși click stânga și aici efectuăm un dublu click. Observăm că conexiunile dintre cele trei condensatoare au fost realizate. Avem deja o grupare paralel de trei condensatoare. Dacă se întâmplă să greșim modul de conectare, apăsăm imediat tasta Escape. Să vedem ce mai putem realiza în cadrul acestei aplicații. De exemplu, dacă dorim să lăsăm doar două condensatoare din trei în această grupare, va trebui să ștergem unul dintre ele. Deci spunem că dorim să-l ștergem pe cel din mijloc. Mergem în modul Arrow Tool și avem două posibilități. O efectuăm un click stânga pe al treilea condensator, s-a înroșit, l-am selectat și de la tastatură apăsăm tasta Delete. Sau avem altă posibilitate și pentru a o arăta mergem în Edit și dăm Undo Delete. Și recurgem la a doua modalitate, adică vom transforma cursorul în această unealtă, unealta delete, apăsăm pe ea, ne poziționăm pe elementul pe care dorim să-l ștergem și clic stânga. Observăm că elementul a fost șters. Mai trebuie să ștergem și alte elemente. Dar, în acest caz, observăm că se șterg și alte conexiuni care ne-ar fi fost utile. Din acest motiv, va trebui să refacem toate conexiunile. Mergem în modul Wire Tool și procedăm în mod similar. Click stânga, ne deplasăm în jos, click stânga, ne deplasăm spre dreapta, am constituit interconectarea capetelor din stânga ale celor două condensatoare. În mod similar procedăm și în partea dreaptă. Click stânga, ne deplasăm în jos, click stânga și când am ajuns să închidem circuitul în dublu click. Observăm că avem în acest caz doar două elemente conectate în paralel, două condensatoare. Dacă dorim să copiem această grupare într-un editor de text, de exemplu, mergem în modul Arrow Tool, Selectăm întregul ansamblu și vom apăsa Ctrl-C de la tastatură. Ne ducem într-un editor de text și apăsăm Ctrl-V. Observăm că grupare paralel a celor două condensatoare apare în editorul de text. Sau mai avem o posibilitate și anume aceea de a merge în meniul Edit și avem copy to clipboard și schematic. Astfel, această grupare paralelă a fost copiată în clipboard. Ne deplasăm către editorul de text și efectuăm un control V sau un paste. Observăm că apare gruparea în urma efectuării acestei proceduri. Acest lucru ne este util dacă dorim, de exemplu, să 
constituim un fișier de tip blog pentru ordinare de laborator, în scopul elaborării referatului sau în scopul elaborării unui proiect de sfârșit de an sau proiect de modul. Acestea fiind spuse, am realizat prezentarea generală a aplicației Circuit Maker 2000. Pentru data viitoare, de exemplu, ne propunem să realizăm o grupare serie a trei condensatoare, după care vom conecta trei rezistoare în serie, apoi vom conecta trei rezistoare în paralel. Acestea au fost pentru această sesiune. Ne vedem data viitoare. Bye bye!